Allora, noi ricominciamo con questa seconda sessione, seconda sessione che ha un programma intenso e che vedrà all'opera due colleghi stranieri, tedeschi in questo caso, poi il collega professor Bertelli e il professor Picotti in, in chiusura. E entreremo nel vivo della nostra tematica e il primo relatore che presento subito è il professor Frieder Dünkel e devo dire che per me è un piacere davvero particolare averlo qui, è un piacere molto grande poterlo presentare perché Frieder Dünkel è professore emerito di diritto penale e criminologia nell'Università di Greifswald, nel nord della Germania, ma per chi come me e come Lorenzo Picotti lo ha conosciuto oltre 30 anni fa, è ancora il giovane referente presso il Max Planck Institute di diritto penale europeo e straniero internazionale di Friburgo, presso il quale una parte consistente dei professori di diritto penale della mia generazione si è formato negli anni passati. Quindi è davvero con un piacere particolare che rivedo e riceviamo qui Frieder Dunkel, che eh, è uno degli esperti più importanti in questo settore e al quale do subito la parola per iniziare il suo intervento. Bitte, dir das Wort. Grazie Gabriele, salute a tutti. Me. But this is the only word I know in Italian, so I switch immediately. <laughs> I switch. I, this early, yeah. So uh, I uh, will present my uh, lecture here in, in English, unfortunately, but I hope to be a little bit shorter than my colleague from Belgium in order to, to not bother you too much with English. So I report about uh, uh, an overview on uh, restorative justice in uh, penal matters. We had uh, uh, done a project which was in uh, the early 2010s from 2011 to 2014. Uh, I was asked by the organizers to address more the problem from the side of the offender. So the, that is why we had this uh, here, can restorative justice help offenders? The second part by uh, uh, Michael Kinchling, who speaks after me, will more address, more address the, the problem from the side of the victim. Uh, having said that, I would uh, like to emphasize that the more important part is the part from the part of the victims, because restorative justice is something which is addressing in particular the needs of the victims. And uh, that offenders can profit from considering the needs of the victims That is a, a, a wonderful side effect, I would say, but it's not the main important if, uh, uh, aim of restorative justice. Uh, so in the restorative justice procedures, both parties should be in an equivalent position. And, uh, but okay, so this is a kind of working distribution, and so I will focus more on what can be um, done for offenders in this, or what has to be considered in this uh, approach. So, The title of this uh, project was Restorative Justice in Penal Matters in Europe. We had, uh, as uh, Ivo has already mentioned, we had 36 countries, and you can imagine 36 is more than European Union. So we have uh, had uh, countries like uh, here Montenegro, Macedonia, Ukraine, Turkey, never will be members probably in the EU, but uh, okay, so we, the, the approach is more the whole of Europe and uh, uh, largely also considering countries who are not yet uh, close, but they are all members of the Council of Europe. So, um, and this is the outcome. You see here two, one, uh, the two volumes. Uh, I have one copy with me, the first one who buys it, it's okay, and the others have to order it. And uh, these are Uh, really uh, uh, outstanding chapters in it, in particular the Italian report by Lorenzo Picotto, Roberto Flor and Elena Matevi. And uh, it's uh, really a good overview on what is uh, 
uh, the stake in the state of um, restorative justice in Europe. So, okay, uh, finishing now my, my advertisements and my, my uh, discount offers and uh, go now to the, what we have, uh, can find in this, this research. We did uh, emphasize on, well, historical backgrounds, on uh, the legislative basis for restorative justice at different stages of criminal procedure, organizational structures, who is doing it, who is, how is it organized in different countries, and then research, evaluation, uh, statistical data, and uh, some concluding remarks, some recommendations for further crime policy. A second project we did in our department was then uh, combined with the work of the European uh, Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Uh, they are based in Brussels and they work uh, on the, in the field of uh, juvenile justice. And we had this uh, first project, uh, snapshots from 28 EU member states. So these were largely the same countries, but focusing on juvenile justice, but also including countries we didn't cover. And that uh, the first project, like Malta and uh, other Cyprus and uh, other small countries. So um, it was already has already been uh, emphasized by uh, Evo. So there is some some yeah overlap uh, about the definitions, what restorative justice does mean. And uh, I only want to give you another example of a definition. But what is important for me here is uh, that. Uh, uh, participate together. Victim and offender should participate together. In order to have to, to talk about a, something which is restorative process, restorative justice, it should be emphasized that there is some interaction between victim and offender and not just being a, a reparation order or something like that. So this is the participation and to, uh, finding a resolution of matters arising from the crime and, and so on. Another definition is more outcome-oriented uh, agreements reached as a result of restorative process. And um, okay, that can be then also in case a community service order, a restitution, a reparation order, and so on. Um, so, uh, yeah, I leave out this uh, another <laughs> wonderful. Um, uh, definition and just show you this this kind of, of uh, uh, um, caricature uh, about the differences between the traditional justice system and uh, the mediation approach or restorative justice approach. And the question is naturally how, how does that fit together? Huh? This is a quite different thing to shake hands and to, uh, to uh, come to a, a wonderful conclusion or if do you have here the traditional justitia which is uh, more uh, sanction-oriented. But uh, as you will see, it can be combined. It there can be uh, elements of restorative justice also in the, implemented in the justice system. But we have always to be cautious that uh, restorative remains restorative and doesn't get another punitive element of the traditional juvenile justice system. This is uh, just a warning. Um, so. Restorative justice can be seen as an alternative justice approach, extrajudicial conflict resolution. It can replace the traditional justice system, but also can uh, um, implement it, being implemented within the criminal justice system, like in the mediation, restoration, uh, or reparation uh, measures, and uh, com combined with diversion or, or even with uh, sentences, custodial and non-custodial non sentences. Um, okay. So how does it fit uh, restorative justice uh, in the context of penal law? Uh, let's start with the principles of juvenile justice. There are some uh, yeah, uh, gates to go to restorative justice within the uh, juvenile justice system. One principle is the principle of subsidiarity. I don't know if you, if, if the, the, the Italian word is probably the same. Uh, the priority to diversion and minimum intervention, which is uh, expressively in many or most of the juvenile justice systems provided for. Um, 
And also it fits very well with the priority of educational goals, uh, special prevention, rehabilitation, uh, uh, as mediation as a rehabilitative measure. Um, Looking at the general theory of uh, penal law, uh, one would say that uh, mediation, for example, corresponds to the theory of positive special prevention, norm validation in the general society as a general preventive, positive general preventive aspect. Uh, so it fits to at least some of the theories of, of uh, penal law uh, in uh, theory uh, also, so they, they go together. Um, coming now to the next aspect, which is the criminological aspect. How does it fit to, or uh, what are the criminological basics of restorative justice, crime theories? Uh, one important is naturally the theory of neutralization. The threshold for committing criminal offenses is lower if processes of vilification or even dehumanization take place. The inhibition threshold can be increased by techniques that confront the offender with the pain he has caused to the victim. So we know that in uh, many cases, violent cases, sexual uh, crime cases, there is a lack of empathy by which uh, facilitate the crimes, the committing of crimes. Uh, and the consequences for crime prevention then and rehabilitation programs are on the one hand, could be early intervention, training, pro-social competences uh, for problematic children and their parents, and uh, treatment programs for offender. offenders. In many of the successful uh, treatment programs for uh, offenders in prisons are empathy training programs in, uh, also in the community and the probation services and uh, as well as in the custodial sentences, uh, settings, prisons, and what we call, for example, social therapeutic units in special prisons for mostly sex offenders, violent offenders, where we have these treatment programs uh, play a major role in, in, in the treatment of uh, offenders. And there are also these uh, interesting programs. I'm just coming from, a, from another restorative justice conference in Paris, where in France they have a lot of the, these uh, uh, victims meet offenders programs in prisons, so the victims, not the, the same, the, the victims of the same offenders, but, but just some representative victims, if you want, go and visit offenders and talk with them in a circle and, and express their pain, their suffering from crime, and make, the, 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 the uh, aim is to making aware the offenders about their, um, about what they have done. So this uh, victim offender circles, victim meets offender programs in prison. Uh, further criminological aspect, uh, reintegrative shaming theory of Bra John Braithwaite. Uh, he uses the natural sense of shame, which is to be used to validate the wrongdoing for the offender, should recognize his wrongdoing and uh, take uh, responsibility. On the other hand, the society demonstrates its willingness to include him again, to reintegrate the offender after this act of uh, um, yeah, uh, active penit uh, penitence. Um, so Christian parallel believe uh, uh, the hate the sin, but love the sinner. The consequences for crime policy are restorative justice, family group conferencing, and other uh, forms of uh, interaction between victims and offenders, mm, as described by Ivo already. So the roots of uh, restorative justice in penal matters, we always talk about, uh, when, when you read the literature, it's always talking about uh, New Zealand, Maori culture, and the uh, aboriginous culture in, in uh, uh, Australia. But uh, what we found, uh, there's also a, a lot of European culture, tradition, like uh, the Brennan Law in Ireland, peace councils in Macedonia, or in Russia and Bulgaria. I didn't know about that, by the way. <laughs> but this is uh, interesting that they have uh, also had, at least in the Middle Ages, some of these uh, 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 forms of conciliation in the, in the, in the community. Um, okay. I leave out the next one things here. 
So um, the motors for reform, how did it develop in Europe? That was interesting that uh, our colleagues, we asked our colleagues, naturally reporters like Lorenzo, and uh, what was the origin? Why did it uh, show up in, in your country? Um, and uh, some of that said, yes, it was in the time, late 60s, early 70s, there was uh, abolitionist thinking. We were friends of uh, Niels Christie or Luke Hulsman, uh, let's abolish penal law and replace this by restorative justice. Okay, this is a nice utopia, as was said, and uh, okay, it never happened, and it will probably <laughs> never happen in the next 50 or 100 years, but it's a nice idea, and uh, it it's, was an encouraging and, uh, uh, idea to have something better than traditional uh, criminal law. A, a, a strong, strong movement was the, was the victims' rights movement, the victims' movement, strengthening the role of the victim in, in criminal procedure. Uh, Michael will talk about that probably later. And then also uh, rehabilitation and reintegration over retribution and punishment, the diversion, the minimum intervention movement, uh, which was in particular in, in the field of juvenile law, a strong motivation. And uh, yeah, so that's the point. It, the juvenile justice system was always the forerunner for reforms, and uh, also in this case of restorative justice. Mm. Okay, another uh, uh, what we found uh, as a motivation, in particular in Eastern European countries, they wanted to join the European Union, so Estonia, uh, all the Baltic states, Poland, and so. And so they said, well, what, what do we have to do? What kind of reforms do we have to implement in our law? So they just wrote ab about restorative justice by uh, just citing the, the recommendations of the Council of Europe and so on. And this was uh, EU harmonization uh, and compliance with international standards was a strong movement. But not, as you can see, not only in, in, in Eastern Europe, but also in some of Western European countries. Uh, in some cases, it was said, okay, we had a uh, problem of overcrowding, and uh, although I don't think that mediation will be ever uh, an alternative to imprisonment, uh, a direct alternative, but it is maybe uh, contributing, I come later back to that, can contribute to curb custody rates. Uh, and then there was, uh, in, uh, this is more in uh, the Bulgaria, Czech Republic, Macedonia, but also in Northern Ireland, a tr lack of trust in the judiciary following a period of transition, in particular in the eastern countries where you, you distrust to the old staff, the old prosecutors, the old judges, if they are still uh, alive and in, 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 in working. And uh, this was uh, visible in at least some of the countries. In the inefficiency of the overburdened criminal justice system, the case loads uh, long uh, procedures, and this also was a kind of motivation. Um, I shorten now my next part with uh, all these international standards. I think Ivo has already mentioned the directive of 2012. There were some precedents, uh, uh, other uh, um, recommendations, and the most important, naturally, the, of 1999, uh, uh, penal matters, or penal, uh, mediation in penal matters. And um, yeah, we can shorten that in order of the lack of time, maybe. Uh, but you see, uh, this is a, a kind of European consensus that in, in all aspects, if we develop recommendations for probation or, or for uh, juvenile justice, like uh, in 2008, I was participating at the drafting of the recommendation for juvenile offenders. One of the basic principles is always on any stage of the procedure, mediation should be encouraged, should be uh, easy, uh, referrals should be made easy, and so on. Um, okay, I described that in my paper. You can also all have this paper. Probably it's, it's sent out by the organizers. Uh, and we have, to, I have cited here some of these rules. Um, uh, and also, which is maybe a little bit unusual, maybe an, an, uh, a new development. We say now also in prisons, it should be available. Uh, regime activities in prisons shall aim at education, personal and social development. And these may in include programs of restorative justice and making reparation for the offense. So it's not only 
finishing after the, the court has decided and has sentenced the offender. It's also going on into the stage of the execution of punishments. And also a thing which is often neglected when we talk about prisons and uh, uh, restorative aspects in, in prisons, that uh, resolving conflicts inside prison. We, we know that prisoners are multiple of, uh, victims of violence by other prisoners or even by staff in some countries. And so we have to, to, to think about well, how can we so resolve on these conflicts. Is there a, re a restorative conflict resolution possible? In a, in a very violent set, uh, setting like prisons? Well, apparently yes, at least on the, <laughs> on the normative uh, level we are claiming for that, developing such um, new uh, approaches also in prison. So the gatekeepers, as you have seen, of the criminal justice system, the police, the prosecutors, the courts, and the prison, prison authorities. Um, I come also back to that. Um, so the most common uh, forms of restorative justice mentioned by Ivo Artsen already, victim offender mediation is uh, available in almost all countries. Sometimes in a rather strange way, uh, if I have Turkey mentioned here, uh, if the prosecutor is a mediator, I would say well, this is maybe not the right uh, person for mediation, it should be maybe different, <laughs> different uh, agency. So, and also in, it was in Latvia or something where the, the judge is a mediator, I cannot, uh, well, okay. So, so there are strange developments also, we have to always to look if they say mediation, what is inside of it? Is it really mediation or is it some punishment or so? Um, conferencing already mentioned by Ivo, less widespread, but developing. And uh, in particular, I would say the, the most promising uh, development in so far, Northern Ireland and Belgium. They have the most widespread network of conferencing, I think. Um, then we have uh, reparation independent of restorative processes as a standalone court intervention and the grounds for sentence mitigation or for diversion in many countries. And then we come to another option of the courts, the community service. I also read in the Italian report, this is uh, named under the, under the approach of uh, restorative justice. But again, we have to be cautious. Is it really restorative if we sentence an offender to 40 hours of community work? Or is it maybe a different thing? Um, but I come also back to that, I would say. Um, yeah, what is important in this process? Confidentially, voluntariness, impartiality, um, and uh, so some, some critical aspects about that in some countries. Um, OK. Uh, there are significant variations in terms of the nationwide provision in practice, uh, nationwide uh, um, implementation of victim offender mediation is the exception. I show you a table immediately. And in many cases, it is uh, uh, one of many means for fulfilling preconditions for diversion or mitigation. The bodies responsible are NGOs, probation services, social services, private entities, and uh, one can discuss what is better, private uh, independent entities, agencies, or uh, social workers, but at least one is, is clear, it should be neutral persons, and it should not be the, the bias towards either offenders or, other, or uh, uh, victims. Um, and this has something to do with, uh, with the, the historical development. For example, it, France and Germany is very good to compare in that respect. In France, it was the, the victim or organizations who were establishing uh, uh, schemes of, of, uh, of mediation. In Germany, it was the probation service and the specialization of social workers <coughs> within the probation service. They were much more offender-oriented, and in France, it's much more victim of uh, oriented okay um, 
Yeah, so uh, looking at this, uh, uh, you all might know that uh, uh, one rule of the European recommendation of 1999 says mediation in penal matters should be a generally available services all over the country, nationwide. And here you see uh, that a large amount of countries, is it only on a, a regional base in some regions, like in Italy, and here in Trento is the paradise, I think, of, uh, of uh, uh, mediation, but uh, I don't know about uh, other, uh, other regions in Italy. Here, the large majority of the, in the second half of the table have it not nationwide. So uh, there is much to do, as you can see. I go on now. How much time do we have? Oh, OK. Um, <laughs> I go, I'll go on now to, yeah, I leave that out. I have already spoken about this. Uh, conferencing uh, is uh, more limited uh, at the moment. Um, but I think I can also, uh, what is important in conferencing, conference is a, a way maybe to deal with greater conflicts, with more serious crimes and also uh, on the communal level, if it comes to peace circles, then in the, in the more widespread, more extended way, uh, it is a thing for, for resolving greater conflicts in the community. Um, so, okay, let's jump just to the next uh, ideas uh, about community service. Um, community service question, is that really restorative? In the beginning, when, uh, when you look at the literature of the early 1990s, it was Martin Wright saying that uh, community service should something be where the offender is doing something good for the community, and that should be this the predominant idea, and all the punitive aspects of it are a side effect, a negative side effect. In Germany, at least, I can say the negative side effect is the main effect. Today, we, when we uh, order community service to juvenile offenders or to adult offenders, it's not has nothing to do with the restor restorative justice. It's just a punitive uh, thing, and in many cases, no relationship to the offense and, the, uh, and to the, the victim. It's, it's almost never done for the victim uh, itself. Uh, so, uh, I'll leave out this, uh, and uh, maybe... We can talk a bit, uh, a few words about restorative justice in prison settings. As I mentioned already, um, as a, it can be a promising strategy for early release programs, rehabilitation programs, as conditions to be met with when realized, uh, uh, released on probation and as a means of resolving conflicts within prisons. Uh, there is also, I cannot go into details, the idea of restorative prisons, which is, was a project in England some time ago where uh, the philosophy was that the prisoners could do something good for the environment of the prison, for the community in, uh, where the prison was, is um, situated, and that uh, they can make visible their efforts uh, towards doing, making good something to the community. Um, and uh, this is an approach which we in Germany also want to follow now in a few um, uh, prisons. Um, now, a restore, don't just read that. Uh, it's just, no, yeah, I cannot. <laughs> uh, the numbers are very low in general. This is the real problem. We have uh, such good, sometimes good legislation. We have also good projects, but where the practice doesn't use it or doesn't use restorative justice to the extent it was at least foreseen for, from us as advertisers of the idea. And uh, so the question is, why is that? So why have you so low numbers, only fixed 5 6% of juveniles in Austria, and, and this almost a similar uh, um, amount, Germany 2% of all interventions in juvenile justice. This is nothing, I think. Um, the, we asked the, our colleagues what, is the, uh, the, what are the reasons for it. Lack of will among judicial gate, gatekeepers uh, to use it. Distrust into the social workers, the mediators. 
a lack of legislative basis. I would say in Italy this is one of the reasons that the legislative basis is, could, be, could be better, at least. Uh, and a traditional understanding of uh, what is an appropriate intervention. Uh, in Italy, the principle of legality is a, a problem, certainly, in the field of adult criminal law. Uh, there is a lack of information, awareness, and awareness of the benefits of restorative justice by the gatekeepers, and the lack of will among legislators and politicians sometimes. The punitive climate was named also by some countries, which uh, is in contradiction to the, the more favorable uh, and, and, and rehabilitative oriented ideas of uh, restorative justice. So, last point uh, is uh, evaluation. What do we know? Uh, because uh, we are now talking about um, uh, the outcomes in the sense of recidivism and, uh, and other outcomes. Um, and I should start here with uh, the remark that reducing reoffending is not the first aim of restorative justice. Restorative justice, the aims are to, to conflict, res resolve the conflicts, to give good to the victim, to consider the needs of the victim and the satisfaction of the victim in this procedure. <coughs> Reducing recidivism is a positive side effect, and if it's happening, it's good, and if we would, but it, it's not a justification at, at all. Uh, it's, it's, uh, if it happens, it's wonderful. And uh, we have some research, but very few good research uh, on estimating how it works with uh, offenders. Um, some research in England, US, and in Germany, Northern Ireland, and so on. Um, I leave out these German things because they are methodologically not so satisfying, maybe. Um, <laughs> and uh, and um, uh, what we can say, uh, that we have find always high rates of satisfaction of, in these uh, mediation cases which are going through the system. Um, and um, uh, so coming, but coming now to the idea of uh, re re reducing recidivism, uh, this is a very modest uh, statement. Restorative justice does not have a negative impact on reoffending. This is already something. It's not less effective than other measures. But Bonta and others said, restorative justice interventions on average ha are associated with reductions in recidivism. The effects are small, but they are significant. It's also clear that the more recent studies are producing larger effects. That means restorative justice has become better, maybe, the uh, more qualified, more professionally uh, uh, done than in the beginning of the movement. So then, I, in my paper, you can read the, some no, other numbers about uh, Northern Ireland project. And uh, there is also another meta-analysis of Sherman and Strang that it has also a potential to reduce the costs of the criminal justice system by diverting cases from the system and uh, reducing court case loads and down-tariffing effects on overall sentencing practices. Um, so in Concluding, restorative justice is a promising and desirable strategy that achieves the best outcomes when restorative processes are involved. And this, is, this last one is a very important remark. When restorative justice processes, that means uh, victim and offender meet each other or have, interact with each other, then the effects are better than if not. Because I, I say that because we, when we, we asked uh, in our research uh, how, what is mediation like? Do you, uh, how is it, it really done? And so, for example, in Norway, they said, okay, in, I don't know, in 40% of the cases of mediation, victim and offender never had met. And the cases were very petty offenses. There were children under the age of criminal responsibility. They have large numbers, but meaningless, meaningless. I mean, uh, or almost meaningless, because this is not restorative. It's just a kind of, uh, yeah, diversion, if you want. So uh, we have to be cautious. What is in it if we have the label mediation or reparation or, or, or so? Um, last part of my evaluation uh, uh, point are uh, 
does restorative justice fit into the theories of desistance from crime? There's a, a large bunch of criminal res criminological research nowadays about why offenders stop their criminal careers. And uh, the two major parts are, or results are, uh, on the one hand, there are structural conditions. They find employment, they find a partner, good marriage, and other positive um, uh, uh, factors coming in uh, their later life, uh, coming up. But another, another important thing is uh, a change in the cognitive structures and a change in, in the willingness of an offender to desist from crime. It is a positive decision to do it. Uh, you have to decide, and you can decide, I don't want to commit any more crimes that bring me into prison. And this is uh, the, the two yeah, uh, major aspects. There will be a very good number of the Journal of Restorative Justice, the next one coming out, I think, these days. Uh, Ivo, uh, as co-editor, <laughs> who can tell you, uh, and uh, he sent me these two uh, articles, one of him in Belgium and, uh, and the other one in a review on desistance research and how that fits to restorative justice. A very well uh, understanding of, of uh, what desistance means and uh, uh, one can summarize it like that. Mediation and victim offender meetings can help to develop or reinforce these desistance processes, these positive decisions for a non-crime-free uh, uh, life and can help uh, further social integration. So, okay, this is now my last, uh, my, out, my outlook. Problems, the issue of availability. Huh? Regenerative justice is not available to all offenders at all stages. This is not yet given in most of the countries. Uh, restorative justice measures are often restricted to less serious crimes. If you bind it to the justice or judge of peace huh, in Italy, it's only minor crimes, but you should extend it to maybe more serious offenses, or at least middle-range serious offenses. Okay, second, judicial and procedural gatekeepers prevent a larger use of restorative justice, as it does not represent the social understanding of justice, as they say. Um, this is really a problem uh, to solve. Third, implementing restorative justice into criminal justice can lead to a priority of criminal justice ideals. The example I gave about community service, huh? you can say this is a kind of McDonaldization of restorative justice. So you get a, a restorative justice light or a restorative justice with no content of restorative elements. Um, so there is a conflict between penal populism and restorative justice. And uh, restorative justice measures can also be abused for more uh, intensive interventions, uh, a net widening uh, process, which is also to be seen uh, critical. The lack of knowledge of practitioners about the benefits of restorative justice, as was mentioned before. And then finally, what do we need? We need research and expanding mediation and conferencing, including peace circles for greater social conflict resolution, research to evaluate the role of restorative justice in the process of desistance from crime, research and expanding the use of restorative processes and practices in prisons, and that we need to build support for restorative justice in the general public among criminal justice practitioners, legislators, politicians, and uh, finally the need for legislation, implementation, practice, to be evidence-based and uh, the need to support more in-depth research and a rational crime policy based on that. So thank you very much. I hope it was not too long, I'm not sure. Um, thank you. <laughs>della ricerca, no? noi siamo qui per quello, non sta con grandissime difficoltà quella italiana e a quanto mi diceva ieri sera il professor Dunkel con qualche difficoltà anche quella tedesca, cercano di portare alla luce esperienze, dati, obiettivi dai quali partire per trovare soluzioni. Per noi come chi lavora nell'Accademia sa è sempre più difficile perché attingere a dati è complicato, produrre dati seri 
è complicato perché ci vuole lavoro, ci vogliono risorse, le risorse spesso non le abbiamo. Però è l'unica via. Eh, Friedrich Dunkel ci ha dimostrato che una consapevolezza degli obiettivi in un tema di questa rilevanza la si consegue soltanto conoscendo la realtà, conoscendo le sue potenzialità. Certo colpisce un poco questa ultima riflessione che lui ha fatto circa eh, il conflitto con il populismo penale, è un tema di grande momento, non ancora molto affrontato scientificamente da noi in ambito accademico, almeno dai penalisti, ma, ma ce ne sarebbe bisogno, perché dobbiamo poi dimostrare che davvero non sia questa la giustizia concepita come tale della popolazione. Anche in questo ci vorrebbe la conoscenza di dati, non soltanto una superficiale impressione che può venire dai programmi televisivi o dai dibattiti elettorali per quello che possono valere. Quindi anche e soprattutto, ma non solo per questo, dobbiamo ringraziare il professor Dunque per averci dato un quadro così chiaro e così sistematico dei problemi che si devono affrontare. Ora per continuare in questa sessione che si propone di analizzare soprattutto i temi teorici della, della mediazione, eh, la parola passa al dottor Michael Kilfing, che è ricercatore a sua volta presso l'Istituto Max Planck di Freiburg, in Germania. Anche con lui c'è un vecchio rapporto di conoscenza per chi di noi ha studiato presso quell'Istituto e un particolare ringraziamento lo dobbiamo al dottor Kirchling perché venire qui per lui non è stato facile, in quanto ieri è partito ma non è riuscito ad arrivare perché sul binario del treno su cui stava percorrendo il suo viaggio, c'è stato un suicidio, per cui è dovuto rientrare in serata alla sua base di partenza ed è ripartito questa mattina con un treno della fortuna all'alba ed è arrivato un'oretta fa. Quindi il suo sacrificio è davvero il segnale di un grande affetto per noi e anche per questo dobbiamo ringraziarlo. Il dottor Kissing, in particolare affronterà la tematica dall'angolo visuale delle esigenze e dei diritti della vittima nella giustizia di riparazione. Vielen Dank und gib das Wort, Michael. Thank you, Professor von Asari, ladies and gentlemen. Buonasera. Um, as you have heard, um, it was a little bit of an adventurous uh, journey to come here, uh, but it was uh, wonderful to take uh, the train instead of the plane uh, because the weather, uh, the snow in the landscape, so it was uh, just beautiful uh, to come here um, and to look um, outside. As you have heard already, I will now uh, change the focus um, a little bit and concentrate on the victim's perspective, uh, because the victim's uh, perspective... Where is the remote control? Thank you. Uh, the victim's uh, perspective broadens uh, the scope of restorative justice, yeah? um, and therefore um, I would like to discuss four Um, or a little bit four or five points uh, today uh, with you uh, in order to show you uh, that reference uh, to the victim um, has its origins in the beginning um, of the restorative justice um, and the reference to the victims um, in particular um, if we look at uh, the victims uh, directive uh, that was mentioned already here yeah, um, also has great potential uh, to broaden the application um, of uh, restorative justice because it can increase the demand uh, the demand from the bottom uh, to the top um, and it can be also a means to overcome uh, the reluctance um, of the public officials uh, to refer uh, cases uh, to uh, restorative justice. So I will uh, very shortly and briefly uh, tell you a little bit uh, or, or refer um, or mention a few points that are important with regard to the development 
um, of uh, restorative uh, justice. Um, the internal regulations of uh, restorative justice, I will focus on the victims directive uh, because in this particular respect, I'm a little bit more optimistic uh, than my colleague Ivo because it has a great potential uh, in it if we interpret it in a progressive way. Um, and I will show you uh, how we can do that. Um, and interpret then uh, restorative justice um, as a victim's uh, right. Very briefly, I will uh, give you a concrete example of such a broadened uh, um, concept of restorative justice that we have implemented um, in uh, Germany, uh, for example, and as an outlook, I would promote um, a, move, um, of, uh, the, uh, a move of the model um, of restorative justice from a procedural to a needs-based approach because uh, the needs of the parties involved, that should be uh, the main focus um, of uh, restorative justice. Very briefly, um, I would like just shortly to mention um, and refer to a few points uh, that are important. Uh, the first is uh, that interestingly, uh, we can see in retrospect uh, that restorative justice developed independently in different parts of the world, um, as you uh, can see. It developed um, in the mid-1990s. Um, and in retrospect, we can say that it became one of the most successful and powerful um, international uh, movements uh, in criminal justice theory um, and policy um, of uh, the last decades. That development was fooled by an array of diverse uh, theoretical developments um, and also some additional supporting factors uh, if we look at the broader uh, political um, and historical uh, uh, um, influences uh, that were um, important. Just very briefly pointing up to a few remarkable points uh, with regard to the development um, of, uh, of uh, the theory. Um, Niels Christie was mentioned already. Uh, Niels Christie is so important because Niels Christie has shown us yeah, that a crime um, is more than a violation of the law. Uh, the crime is a dispute between parties, uh, between human beings. Yeah? Um, and that is why Niels Christie is so important uh, for the development of re uh, restorative justice, even if we do not share his uh, general abolitionist uh, perspective. Then John Braithwaite also was mentioned um, already uh, with his uh, very important um, approach um, of reintegrative shaman, shaming. Um, and he, he has developed that on the one hand uh, for individual conflicts. That's the focus of his main piece, uh, Crime, Shame and Reintegration, individual uh, reintegration. However, uh, John Braithwaite developed that further with regard to, uh, to collective conflicts. Yeah? Um, and that is the subject um, of uh, restorative justice and uh, responsive uh, regulation. Social justice is a very important point. Uh, Ivo has mentioned that um, already. Um, and uh, in conclusion, uh, we can say there are two basic approaches um, of restorative justice. One approach has developed restorative justice as a theoretical model that is in contrast to the traditional criminal justice system, to the re retributive uh, criminal justice theories. Others uh, see it as a complementary um, element um, of the traditional criminal justice system. Second point, uh, the development um, of restorative justice yeah, is not imaginable without the contribution of the international victims movement yeah, uh, because the development of the victims' rights yeah, was one very important point that played a role. Um, and uh, unlike uh, uh, it is the case in many uh, political movements yeah, and social movements, restorative justice, like victimology, yeah, had always strong support by empirical research. Yeah? So this uh, strong link to empirical victimological research is also one important factor that contributed uh, to the success 
um, of the idea um, of uh, restorative justice. Yeah, then we have several international uh, developments um, in uh, criminal policy. We have an international trend towards diversion um, and uh, 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 um, informal case resolution um, in criminal cases. We have this international trend towards uh, the application of mediation in many areas of the law, yeah? in the private law, in, in public law, in administrative law, in environmental law. Mediation um, is a very important component in all these um, areas um, of law, and it should be also, um, of course, um, in the case of, uh, uh, um, uh, of uh, criminal uh, justice. And that is why uh, uh, restorative justice is also uh, very intensively promoted on all international levels. Yeah? The United Nations, the Council of Europe, the European Union, they all promote uh, restorative justice. Um, and just a short outlook uh, to history, limited capacities um, of the traditional uh, criminal justice <laughs> systems yeah, played a big role for the promotion of the application of restorative justice in large-scale conflicts. Yeah? If we think of the Truth and Reconciliation uh, Commissions in South Africa, uh, the Gachacha in Rwanda, um, and there are many more uh, such um, examples uh, that play um, a role. Summarizing all that, uh, we can say there is a common dom de denominator of all these uh, different uh, developments, dissatisfaction with the current structure and performance of the traditional criminal justice uh, system. Yeah? Uh, you have uh, different keywords here. What is important uh, today uh, for my presentation is uh, the second point, the limited options for participation in the formal criminal justice system uh, um, in particular for the victims. That is very important um, in this uh, particular uh, respect, and that is why uh, restorative justice uh, is so largely uh, promoted uh, by the international uh, community. Now, what is the core essence um, of uh, restorative justice? I have picked two uh, different uh, definitions to show you the two main perspectives um, of restorative justice. The first one is the so-called poorest uh, approach uh, developed by uh, Tony Marshall. Uh, restorative justice is a process uh, whereby the parties with a stake in a specific offense resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and the implications for the future. Yeah? You see here once again uh, the focus um, of the victim that we have. The second one is the so-called maximalist um, approach uh, developed by Basemore um, and Wallgrave. Restorative justice is every action that is primarily oriented uh, towards doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime. Once again, uh, the reference to the harm uh, to, that was done to the victim. However, uh, the perspective is a totally different one. Yeah? The first one is a process of oriented um, approach. The focus is on interpersonal uh, communication and the second one is an outcome um, oriented um, approach. The focus is on uh, the restorative justice solution. Uh, that can, there is a broad uh, 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 number of uh, different uh, models uh, that is possible. It would even include uh, coercive restorative sanctions uh, that we have in some jurisdictions um, in Europe uh, for example, in the context of, of juvenile justice. Yeah? So a much broader approach uh, that we have um, here. The two examples also show yeah, that they are complementary um, and not exclusive. Yeah? And this is even mirrored in the term um, of restorative justice yeah? that reflects the two different meanings um, of uh, restorative justice. The first one is the philosophical, uh, the uh, moral one. Justice as 
justness, doing justice uh, to the victim, and the second one is the functional, uh, the procedural perspective, delivery of, of uh, justice yeah, is uh, the main focus here. Delivery in an organized way, in a formalized way, uh, in a supervised way. Yeah? Controlled delivery um, embedded in a clear procedure. That is, uh, so to say, uh, the other uh, perspective that we have here. Um, and if we looked or take a, a broader look into the concept um, of restorative justice, I would like to start with the basic approach uh, developed by uh, Braithwaite um, and Strang, the two main point, uh, the three uh, main points, minimization of the harm um, and compensation for it at both the individual um, and the, society le the societal uh, level. Second, reaffirmation of the subjective rights of the persons um, involved. And the third point is restoration of the social peace and the mutual trust. However, there is a very important additional uh, um, element uh, that is important, at least uh, from my point of view, um, and uh, in particular when we look once again at the victim's uh, perspective, yeah? and that is access to restorative justice. Yeah? Um, and we, if we are consequent, we must see that access to restorative justice as a kind of civil right. Yeah? Uh, so Gemma Varona Martinez from Spain uh, was uh, the first one who has uh, developed uh, that concept of restorative justice as a civil right. If we describe it uh, in a little bit more detail, we can summarize it uh, by making reference uh, to the four key principles um, of restorative justice, the uh, famous four R's um, of uh, restorative justice, that is repersonalization, representation um, and participation, reparation um, and restoration, and reintegration um, of uh, the parties um, involved. In more detail, repersonalization deals in particular with victim empowerment. Yeah? Here, once again, this conflict uh, 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 approach uh, from Niels Christie comes into the play. Crime is a violation of uh, persons rather than the law, and that is in significant contrast to the traditional penal doctrine, yeah? according to which the protected value um, of a, a criminal norm yeah, is the legal value are the potential victims, yeah, but never the actual victim. Yeah? Uh, therefore, uh, this approach uh, is broadening uh, the understanding. Victims are individuals, and victims should be treated as uh, subjects, not as a piece um, of evidence. Yeah? And this refers already to the next point, um, and that is representation um, and participation in the dealing with the conflict and with the consequences um, of uh, the conflict in the literature. Uh, this is also uh, be referred to uh, by the term procedural justice. Yeah? So once again, this process-oriented uh, component um, is most important here. Um, it applies for victims as well as for offenders and um, as Ivo also uh, clearly explained to the community um, or the communities and that is uh, or the same is true for conflicts on the micro level uh, if, if we deal with individual victimization interpersonal uh, conflicts it's, it is applicable um, at the meso level and also of, of the macro level um, if we think of uh, uh, schemes of uh, transitional justice that play a role um, in post-conflict societies um, after uh, mass victimizations um, and so on. Reparation, uh, restoration, an additional component to procedural justice is always the just outcome that is considered to be a just outcome from the perspective um, of uh, the victim. Um, of course, it is one of the basic needs of victims. We know that uh, from the beginning on, from a victimological uh, research, that can be material reparation, emotional restoration, um, and symbolic restoration. Reparation, everything has the equal importance 
for the victims um, involved. And the last key word here is uh, um, reintegration. Not only offenders um, have uh, to be reintegrated uh, into society, also victims, because victims are, are, are very often standing outside um, of the community yeah? after a, in particular, a serious um, a violent crime has uh, taken place, and here reintegrative shaming uh, once again um, is uh, the right um, approach. Just to be complete here once again, the variety of different models uh, that we have, Evo also has explained uh, most of them. I only would like to draw your attention once again to the last point uh, that was um, also emphasized already by Frieda. Uh, these different programs for prisoners um, or ex-prisoners, yeah? sometimes with so-called surrogate encounters uh, with um, artificial victims or victims uh, from um, other crimes, and there are different uh, models uh, that are in practice here uh, in the different uh, jurisdictions. This brings me uh, to the next point, the international regulations um, of uh, restorative justice. Once again, uh, the list of uh, uh, the most important pieces for time reasons um, I will skip uh, the first two levels um, and concentrate only on the uh, victim directive um, of uh, the European Union because this victim directive is for the moment uh, the most important instrument because it is binding legislation, binding for um, all member states. Eh? And the question, of course, is now how to implement that in the right way. Um, and as I will show you, there is a conservative and there is a progressive way uh, to uh, deal with this, uh, with the provisions um, in uh, the victims uh, directive. First of all, that was mentioned already in Article 2, we have now uh, the binding uh, definition um, of uh, restorative justice. Um, as had been mentioned um, already, it is in accordance more or less uh, with the concept of the Council of Europe. Uh, recommendation. However, the scope is broader now. Uh, the Council of Europe 1999 recommendation um, only mentions mediation. Now we have this broader scope including all types um, of uh, restorative justice practices uh, that are in practice um, and that are um, available um, in uh, Europe. Then very important uh, is, uh, sorry, Article 4. Uh, because Article 4 for the first time uh, 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 pr uh, provides an explicit right of the victim to be informed about the available restorative justice services. Yeah? Um, and uh, for the full understanding of this provision, yeah, we have to remind the concept um, of uh, the victim directive. Yeah? The victim directive follows an, individual, an individualized approach to victimization and how to deal uh, with victims. Yeah? Um, and that means yeah, that the victims have the right to be informed about available restorative justice services in their particular case, in their hometown, for example. Yeah? What uh, kind of uh, restorative justice service providers are um, available? Yeah? And I will come back uh, to that point um, a little bit later. First of all, a short uh, look on uh, the main provision, um, Article 12. Uh, it reads as, at first glance, right to safeguards in the context um, of uh, restorative uh, justice services, um, and it provides uh, some minimum standards that must be met in order uh, really to um, offer uh, uh, protective uh, uh, restorative justice services uh, to victim high-quality, state-of-art delivery um, of uh, restorative justice. Eh? Um, and then, um, interesting um, is uh, this last part of the sentence, yeah? restorative justice services to be, uh, uh, to be applied when providing any restorative justice services. Uh, this, the meaning um, of this half sentence uh, is twofold. On the one hand, it gives discretion to the member states whether and to what extent restorative justice should be provided. However, if restorative justice is provided, then it has to be provided 
in the way uh, in which it is described here. And now comes the second sentence. Yeah? Such measures should ensure that victims who choose to participate in restorative justice processes have access to safe and competent restorative justice services. I will come back to the meaning of that uh, sentence later, just very briefly. Here are then the minimum uh, conditions for safeguarded, uh, for state-of-the-art uh, uh, provision of uh, restorative justice, only used when in the interest um, of uh, the victim. The background of this provision, however, is uh, that this is a victim's directive and not a directive about restorative justice in general, and that is why the offender is not mentioned. Yeah? It does not mean that the, in, uh, that the interests of the offender should not play any role at all. However, at least, at minimum, uh, the interests of the victims um, have to be uh, considered. Yeah? Then, uh, once again, uh, the right of information to what is called here um, unbiased um, information. So advantages um, and potential disadvantages um, have to be uh, told. Yeah? The offender has acknowledged the basic facts um, of the case. No confession um, is required. Uh, this is uh, uh, important. Uh, once again, yeah? then voluntariness uh, and the possibility to take it into account in further criminal proceedings, but it is not required to take it into, uh, the, the, into account. That also can uh, broaden the scope, uh, also for more uh, serious cases. Yeah? Um, and then the confidentiality um, is uh, the final point that is um, important here. Then this Article 12 has a second paragraph, yeah? um, and so that second paragraph is in a certain contradiction uh, to the first paragraph, yeah? uh, because uh, if victims should have access uh, to restorative justice services, this means, of course, self-determined access, yeah? um, and that cannot and should not depend on a referral decision by a public authority. Uh, this is a particular uh, contradiction, um, and I will come back to that um, in um, a minute. First of all, let's now, after having seen all the different uh, provisions on restorative justice, coming back to the principal paragraph. Yeah? It deals not only with safeguards. Yeah? There is much more su substance in it. Yeah? And this becomes clear if we read the two sentences together, yeah? because then it provides that member states shall take measures to ensure that victims who choose part to participate in restorative justice processes have access to safe and competent restorative justice services. And in particular, the lawyers in the room here, if we read the word access, yeah, we know immediately that access as a legal term has a particular meaning, yeah, because access means active choice. I can decide, yeah? I can require access to something, yeah? otherwise the word makes no sense. Yeah? And we have the identical uh, wording in many other provisions um, of uh, this directive. Yeah? It also provides, for example, that victims should have access uh, to victim protection measures, yeah? uh, to victim support services. Yeah? So this word access yeah, is, so to say, the key word that we can find here access as active choice. Um, and with such an understanding and reading um, of the provision and the word access, yeah, restorative justice can even really be translated um, as a victim's right. However, uh, not in a formal, not in an enforceable way. Yeah? So the victim cannot go to court and say, I now require uh, to have restorative justice, uh, but from a structural point of view, from the concept uh, and the model uh, that has, and the procedures that have to be implemented uh, in the member states, uh, it always has to be considered that victims should have access uh, to restorative justice, uh, and that is what I mean uh, when speaking of uh, restorative justice as a victim's right. In order to understand it even a little bit, bit better, we now should read together the two main provisions 
what we have seen in Article 4, that was the right to information, and Article 12, the access to restorative justice. Yeah? So two components that are important, information about available restorative justice services has to be provided to the victim, and then victims who decide to participate uh, in restorative justice should have access to such services. Yeah? And it makes just no sense to inform someone about available services, yeah? if this person later, uh, 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 or, if the, uh, uh, or, or if the request to access of this person is denied later, yeah? with reference uh, to uh, you have no right to access. Yeah? If I explicitly inform someone, yeah, in your city is this and this restorative justice service available, of course this is a promise to the victim and that means uh, something uh, to the victim. So what means access now exactly? Um, I tried now to differentiate uh, different elements um, and different components um, of uh, this word um, access. First of all, access requires availability, structurally, procedurally, um, and personally. Um, and once again, if we only look to this uh, last point, once again, uh, from the victim perspective, yeah, then we can conclude from that uh, that there should be no exclusion of victims uh, based on other criteria, in particular, uh, not based on offender and offense-related criteria, yeah? because it is about self-determined choice of uh, the victim, victims as the subject of the procedure, uh, and it is about active and proactive choice. Yeah? Victims should have access not only uh, if the prosecutor perhaps thinks that the case might be available, uh, might be eligible uh, or qualified for restorative justice, yeah? and then referring a case, yeah? That is too narrow um, as an approach, um, as um, an understanding. Second, um, access requires accessibility. Uh, therefore, I would argue that ex officio referrals can never be sufficient. Yeah? Either uh, we need a possibility uh, for uh, the victim to uh, apply uh, uh, or request a, a referral to restorative justice based on a motion, uh, for example, or we can organize it as a self-referral system yeah? that victims, based on their own decision, can go to a restorative justice service and ask uh, for mediation without involvement um, of, uh, the, uh, of uh, the criminal justice um, authorities. And finally, uh, a third point, access requires autonomy. Autonomy about participation, autonomy about the outcome, and autonomy uh, to time. First of all, autonomy about uh, the participation. This has an active and it has a passive uh, component. Yeah? Uh, a current practice uh, mostly is about passive um, autonomy um, of uh, victims to participate, and this is the case uh, when, the uh, when the case file is referred uh, from the prosecutor or the police or the judge uh, to the restorative justice service, yeah? and then the victim is asked, would you like to participate? Yeah? However, the victim should also have the possibility for an active, uh, 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 for an active decision um, about participation. Um, and about the time, um, if we consider uh, the Council of Europe approach uh, that uh, uh, restorative justice uh, should be a generally available service at any stage uh, of the proceedings, yeah? from that perspective, restorative justice is a long-term option. Yeah? Sometimes it is the best if it is applied immediately, uh, for example, in serious cases, uh, uh, when uh, uh, the offender has been sent to prison, it might take three, four, five years before the victim is ready uh, for such a um, uh, very, uh, uh, very uh, intensive um, experience. Uh, and therefore, long-term perspective, yeah? and once again, it is up to the parties uh, to decide uh, when is the best, uh, the best moment from their perspective 
perspective uh, from their experiences uh, um, and not uh, this artificial uh, framework of the criminal procedure yeah, uh, where, for example, in some jurisdictions the end of the investigations, in other jurisdictions the end of the uh, a court hearing is also the end for the possibility to apply for restorative justice. That is too narrow. Restorative justice has to be a, a long-term option. Based on all that, we can draw, uh, draw uh, two important consequences. First of all, uh, 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 all these points make very clear that the Council of Europe approach is the right one. Restorative justice should be a generally available service. Yeah? Um, and therefore, Article 12, uh, Paragraph 2, uh, uh, making reference only to official uh, referrals during the criminal uh, the investigation phase and the criminal uh, process is too narrow and it is inconsistent uh, with the provisions um, in paragraph one that refers to access uh, for the victims. Yeah? Um, and that brings me uh, to the second consequence. We must develop restorative justice from that procedural to a needs-based approach. Yeah? Restorative justice should be available whenever um, and wherever it is needed by the parties involved, independent of the procedural circumstances um, of the criminal uh, procedures uh, that are framing uh, the whole um, exercise. Just very shortly, um, as, as the last big point, uh, introduction into the German uh, concept um, of restorative justice. Uh, the legal framework um, in Germany is one of the broadest uh, that we have um, in Germany. Um, and if we put together um, all the different provisions that are available, we can really conclude um, and say we have a universal approach uh, to restorative justice. All cases are eligible, or no crimes are excluded, uh, neither domestic violence, that is controversial in some countries, uh, nor serious felonies. Yeah? Even in a murder case, uh, you can uh, um, apply restorative justice. Yeah? The same is true uh, with regard to the offenders, no limitations at all. Uh, you all know we have some jurisdictions where it is um, available only in case with juvenile offenders. Yeah? Other jurisdictions have some rules that it should be applied only with first-time offenders. Yeah? All this makes no sense from the victim's perspective yeah? because the victim has not has that has not had the choice, yeah? who is his victimizer yeah? um, and what type of crime um, happens to him. Yeah? And therefore, for the victim, all this is um, irrelevant. Um, and uh, the, chan uh, the chance of the victim to take advantage of restorative justice yeah, must not depend of that external uh, criteria and um, external factors. Then it is available at all stages, pre-trial, uh, parallel to the trial and post-trial. Uh, recently it was introduced in some federal states um, also as prison uh, programs. Um, and um, at the Max Planck Institute, I have recently evaluated the pilot project uh, that we had in the state um, of Baden-Württemberg. And uh, before uh, coming to the end, I will tell you a little story from that um, evaluation. It has open access. That means self-referrals are possible. Victims can go and ask for mediation. And we also have this open model uh, to restorative justice. Also, also the uh, legal provisions only mention uh, victim offender mediation. Uh, this is uh, not a limitation uh, for other models um, as well. And last but not least, a very important um, additional point, and that refers to the uh, possible legal consequences um, of uh, restorative justice or, or of successful uh, restorative justice uh, cases um, in uh, Germany. We have a wide range 
uh, provided by different uh, provisions for <laughs> offenders who participate um, in restorative justice. It can be a waiver of prosecution um, and or the public criminal trial when the case is diverted um, and uh, dismissed. It can uh, be a waiver of uh, punishment, a mitigation of punishment, an alteration of punishment, um, in particular uh, uh, that uh, the offender is uh, finally uh, um, only, uh, or, or if uh, the offender finally only receives a fine instead of a prison sentence, um, and then in the prison context a reduction of uh, the prison term is possible um, in the case um, of early relief. So it is a flexible system, no merit per se, no automatic benefit uh, for the offender. It is a case-to-case -case, uh, decision um, of the criminal justice system. And here we must uh, remind one important uh, principle um, of uh, restorative justice. Sentence discounts are not a genuine aim um, of restorative justice. Yeah? Uh, these benefits are meant or are intended uh, by uh, the law as an uh, incentive for the offenders yeah, to engage in victim um, offender mediation. Yeah? But it is not an automatic uh, consequence. Yeah? Uh, so a um, if-then uh, correlation, if I participate in victim offender mediation, then my sentence will be automatically, re uh, automatically uh, reduced. This is neither the intention um, of restorative justice, nor is it, uh, is it uh, really uh, the law. So it is, it is an individual decision on a case-to-case -case basis uh, after uh, the restorative justice efforts. It has to be decided yeah, uh, whether the redress made by the offender uh, is sufficient to reduce or even outright the need for any or, or any further general preventive um, or special uh, preventive intervention. Having summarized all that, I come to the very short outlook. Uh, I hope uh, you uh, um, have seen uh, that need that we must develop uh, the understanding of restorative justice further from that formalistic procedural to a real needs-based approach. Yeah? Um, and for that development, the victim's directive is uh, really um, important. Um, and uh, with reference uh, to these needs, uh, just uh, the very short um, and very briefly uh, the promised uh, story. Um, as said already, um, I um, evaluated uh, the restorative justice uh, model project in four uh, prisons um, in the state um, of Baden-Württemberg. It included all the offenders um, in these uh, four uh, prisons, um, and we had more than a dozen uh, very serious cases, yeah, including murder cases. Yeah? Um, and the story I would like uh, to tell you um, at the end uh, refers to such a murder case. Uh, so imagine uh, there is a, a little family, man, husband, and the daughter. Uh, the man was killed. Uh, the uh, murderer uh, was uh, convicted uh, to a life sentence. Um, and this murderer now uh, participated in this uh, pilot project uh, to restorative justice. Um, and as you can imagine, in very serious cases, in murder cases, the mediators are, of course, very careful yeah? uh, not to intimidate uh, the victim also with reference uh, to, to, to secondary victimization and all these uh, safeguards uh, we have uh, referred to. Um, and this offender first of all participated um, in a victim empathy program. Um, and uh, one of the regular parts of these programs is uh, that the prisoners uh, write letters, uh, imagine, uh, or letters to their imaginary uh, victim. Yeah? Um, and in most cases, these letters are just a tool, um, just an instrument. But this letter was um, okay. Um, and then the mediator uh, dared to uh, give a ring, a telephone call, uh, to uh, the widow um, of uh, this um, um, offender yeah? um, and ask very carefully, uh, would you uh, perhaps uh, consider um, accepting uh, to receive a letter um, of uh, the murderer of your husband? Yeah? Um, and then uh, the woman, uh, she... Uh, 
was thinking for a moment, yeah, um, and then became a, a very uh, a strong um, and uh, said even a little bit angry, no way, I will never accept such a letter from that offender. I want to go in and meet him. Yeah, and that is particular, yeah? this need, and then later we also interviewed the daughter, uh, so uh, the daughter was totally against it, yeah? but she told us it was really the wish, uh, even a desire of this woman for years, to see the offender in prison, yeah? but it was impossible. Approaches were always denied by the prison um, administration, and now she really um, had the chance to meet the offender um, and have, for example, uh, some questions um, answered uh, from him, and it was one um, of uh, the cases that were then uh, uh, successfully uh, resolved. The, before I come uh, to the end, uh, this progressive interpretation um, of restorative justice uh, is what we meanwhile um, also promote um, as a European Forum for Restorative Justice. Uh, you can see that on the initial page um, of um, our uh, website. Um, and the motto here is also, every person in Europe should have the right of access to restorative justice at any time um, and in any case. And I think that should be uh, the perspective to think forward uh, if you are uh, interested in more uh, details about the work of the European Forum, please visit um, our website. And I think I have uh, spoken long enough. Thank you for your attention. <laughs> Molte grazie Michael per questo, questa appassionata presentazione, ma problematica intorno al punto forse più controverso di tutta la tematica, cioè appunto il ruolo della vittima. E credo che il punto più importante, è un mio punto di vista soggettivo, dell'intervento dell di, di Michael Kilching è stata un, questo, questa storia che ci ha raccontato perché ci illustra qualcosa che deve farci riflettere, ovvero che i bisogni della vittima non sono generalizzabili secondo degli standard. E abbiamo riflettuto sul fatto di una vittima che ha una certa necessità, non vuole la lettera ma vuole vedere la persona, poter avere un confronto. Forse in altri casi potrebbe non essere così, questo è un caso di omicidio. Eh? Oltretutto, io, io mi ricordo... E i primissimi, le primissime discussioni su questi temi, una si fece proprio al Max Planck Institute e il relatore era Klaus Roxin e il suo contraddittore era un altro grande professore del Novecento tedesco, cioè Hans Joachim Hirsch. Hirsch obiettò a Roxin che era un sostenitore della, della Wiedergutmachung, no? della, della, riserv della riservazione della riparazione del danno in quella prima versione, e dice, ma coerentemente con quello che lei sta dicendo, professore, eh, allora questo intervento sarebbe possibile perfino in un caso di violenza sessuale o di omicidio. E Roxin rispose, certo. È una vicenda che si svolge nel Max Planck Institute nel 1988, noi eravamo dottorandi, <ride> tanti anni fa si discuteva di questo, oggi vediamo che Michael ci sta raccontando che questa prospettiva ha un forte elemento di concretizzazione anche se di problematicità. E io sono rimasto molto eh, colpito da, questi, da, questi, da queste osservazioni che, che sono state fatte. Adesso dopo questo bagno di internazionalizzazione torniamo a noi, la parola va ad uno stimato collega trentino che è il professore... Bruno Bertelli, professore di sociologia della devianza, in quella che forse non si chiama più così, ma io mi ostimo a chiamare facoltà di sociologia, il professor Bertelli ci intratterrà sul significato e l'utilità dei percorsi di giustizia e di riparazione per l'autore del reato. Quindi vedremo l'altro angolo visuale rispetto a quello trattato prima da Michel. Il, 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 per cambiare il, il è qui. A lei la parola, professor Bertelli. Ok, grazie. Eh, ringrazio naturalmente 
il centro di giustizia riparativo della Regione e la facoltà di giurisprudenza per l'invito. Io non sono un esperto in senso stretto diciamo, di, di, della giustizia riparativa, eh, mi definirei piuttosto un cultore che cerca di eh, interessare gli studenti del corso di, della, dei corsi del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale a questa... <coughs> a questo modo nuovo di intendere e di eh, praticare la giustizia che ha delle ricadute molto importanti, secondo me, innovative nel campo della prevenzione dei comportamenti devianti e anche della riabilitazione dei, eh, dei rei, dei, degli autori di reato. Scusate, devo purtroppo, sono già vecchio, devo bere. Cercherò di semplificare il mio intervento, vista l'ora. Eh, mi ero proposto di eh, focalizzarmi eh, sui significati nuovi che la restorative justice apre nel campo della risoluzione dei conflitti penalmente rilevanti, anche non penalmente rilevanti, e che coinvolgono in particolare l'autore, gli autori di questi atti devianti e poi di vedere anche l'utilità dei percorsi che implicano appunto forme di giustizia reparativa sia per l'autore di reato sia per migliorare la convivenza sociale. Eh, tante cose sono state già dette e quindi io ri ripercherò molto velocemente alcuni aspetti di fondo per poi focalizzare un po' l'attenzione su aspetti che possono riguardare più la nostra realtà, diciamo, italiana e anche trentina, eh, del Trentino Alto Adige. Eh, allora, abbiamo capito dagli interventi precedenti molto qualificati che la restorative justice eh, è un modo di intendere fare giustizia, ma che ha una serie innumerevole di modalità applicative che ruotano intorno a tre forme principali che sono la mediazione, la conference e il circle, ma che poi ha delle applicazioni nelle varie nazioni del mondo, non solo in Europa, eh, molto variegate. Però io ritengo che tutte queste eh, modalità eh, di fare restorative justice abbiano almeno due degli elementi che indico lì. Il reato è considerato prevalentemente, non esclusivamente, in termini di danno alle persone. L'autore è invitato, in diversi casi anche obbligato, a porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta. Questi due sono elementi, diciamo, eh, caratterizzanti molte, quasi tu, tutte direi, quelle pratiche che possiamo chiamare di restorative justice. Dopodiché le altre a volte ci sono, a volte no. La ricerca delle soluzioni per far fronte all'insieme dei bisogni scaturiti dalla commissione del reato viene per via dialogica, attraverso un dialogo, un confronto, un accordo e un consenso e la soluzione, diciamo, concordata implica un coinvolgimento attivo dell'attore, della vittima e anche di altre persone, eh, in particolare di quella che è la comunità che può avere tante connotazioni come il primo intervento del professor um, eh, Ar Arsel, ecco, mia ci ha eh, ben in, eh, inquadrato. Il ragionamento di fondo è eh, questo, eh, non lo sto a ripetere, il crimine produce un danno che è inteso come strappo relazionale, tale strappo crea obblighi, cioè deve sviluppare una responsabilità concreta 
nell'offensore nell nell e questo è, è, va nella direzione di porre rimedio a questo strappo attraverso la cosiddetta riparazione. Quindi, eh, in qualche modo, eh, eh, la cosa importante è che eh, l'autore del reato deve assumere criteri di responsabilità o orientati verso comportamenti a favore della vittima. In questa logica abbiamo già compreso come la restorative justice, nel ragionando, guardando all'autore del reato, ha un focus che è verso la riabilitazione piuttosto che la punizione del deviante. È una giustizia di tipo inclusivo, non è oppressiva, cioè afferma principi di giustizia egualitaria per tutti quanti gli attori coinvolti. Lo scopo è facilitare la guarigione che lo strappo del reato prodotto in seno alla vita comunitaria attraverso la riparazione del danno. E I valori che guidano tutto questo processo come ha ben indicato Braithwaite, indicano di andare verso il ripristino dei beni, vedete, il ripristino del bene, il ripristino emotivo, la restituzione della dignità, la compassione, il supporto sociale. Sono tutte cose, sono tutte dimensioni che hanno a che fare non con la sfera esclusivamente razionale della personalità, ma anche con la sfera emotiva e anche con la sfera volitiva e vanno verso esiti, vedete come rimorso, il perdono, le scuse, la riparazione. Questo quadro valoriale di, di fondo ci indica una direzione, questo sarebbe il massimo secondo me, la giustizia reoperativa ci orienta ad andare in quella direzione lì, cioè là dove l'autore di reato arrivasse effettivamente a un livello di responsabilità per l'azione dannosa che ha commesso, che porta a elaborare scuse, scuse e a, da parte della vittima, una manifestazione di accettazione di queste scuse, quindi in qualche modo ti perdono, qui è la chiave della cosiddetta riconciliazione e che lascia la vittima soddisfatta e potremmo dire che è la variabile più forte in assoluto capace di abbassare la probabilità che il reo ricommetta lo stesso sbaglio in futuro. Questo Dov'è che ho appoggiato io l'acqua? Sotto c'è un bicchiere. Sotto? Ah, scusate, ecco, grazie. Ecco, questo, questo è, sarebbe il processo ideale, quindi l'obiettivo verso cui tendere. Voi capite che andare in, un, in questa direzione implica che non sono solo operatori della giustizia, così come tradizionalmente li intendiamo. Qui occorrono degli operatori eh, capaci di lavorare sulle relazioni. E quindi c'è tutta una dimensione, diciamo, anche psicologica, che entra in campo nella giustizia riparativa, anche da un punto di vista delle professionalità. Se arriviamo a dire questa sarebbe la variabile forte per non rifare più lo stesso fatto ci, mi sono chiesto su, della riduzione della, della recidiva il professor Dunkel prima ci ha accennato già a questi aspetti di riduzione possibile riduzione della recidiva eh, per quel che riguarda la, la restorative justice favorisce la riduzione della recidiva o no? Il focus sull'empatia del reo verso la vittima dà credito come modello di riduzione del crimine alla restorative justice. Molti studi internazionali ci dicono che la restorative justice è una pratica promettente 
e eh, specialmente nel campo minorile e vi sono molte ricerche che suggeriscono che gli interventi di restorative justice hanno maggiore successo degli approcci tradizionali, quantomeno, quantomeno non aumenta la recidiva. Cioè fare la restorative justice non è che sia un intervento negativo che può innalzare la recidiva. Sulla riduzione della recidiva studi molto recenti basati sull'evidence base, cioè su ricerche con gruppi di controllo, quindi scientificamente molto validi, eh, soprattutto sono studi de, 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 vengono stati fatti importanti nel, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, anche in, in Australia, in Nuova Zelanda in particolare. Questi tendono a evidenziare oggi questi risultati. C'è una potenzialità maggiore della restorative justice nel ridurre la ricediva fra gli autori di reati violenti, reati contro la persona rispetto a eh, altre tipologie di reato. Potenzialità significa che, che eh, la restorative justice, come abbiamo sentito, può essere applicata a tutti i reati, quindi il, la gravità del reato non deve essere un fattore che ci deve fare, come dire, eh, arrestare per l'applicazione di, eh, di eh, della restorative justice. C'è una minore efficacia della restorative justice nel ridurre le recidive fra i giovani autori di reato. Questo sembrerebbe quasi contraddittorio rispetto al fatto che eh, in realtà non è il criterio della gioventù quello che ha più forza, ma è il, quello che è stato definito il low risk offender, cioè un basso rischio criminogeno. Cioè quelli che hanno un basso rischio criminogeno, secondo anche le scale trattamentali che vengono utilizzate nei paesi, in diversi paesi dove si fanno delle valutazioni sul rischio criminogeno basso, medio o alto. Ecco, chi ha un basso rischio criminogeno tendenzialmente la restorative justice risponde meglio, cioè inserire restorative justice eh, nel trattamento fa sì che la recidiva diminuisca in modo significativo. Alcuni autori hanno evidenziato che le ragioni si sembrano risiedere anche nella concorrenza di altre variabili, quali il non ingresso nei meccanismi formali della giustizia e più risorse positive di sostegno sociale. Chi ha un basso rischio di criminalità di solito non entra nei circuiti tradizionali diciamo della giustizia, ottiene misure alternative, chiameremmo noi, e ha un maggior capitale sociale, un maggiore, maggiore risorse sociale, sostegno sociale. Queste due variabili possono essere effettivamente molto incidenti e questo mi eh, fa sì che anche il rapporto tra restorative justice e riabilitazione sociale del reo eh, debba essere in qualche modo analizzato meglio e di più, cioè ci sono due correnti di pensiero, una eh, corrente di pensiero che tende a incorporare eh, la restorative justice nelle pratiche riabilitative, nel, nel trattamento, perché alcuni principi della restorative justice anche che sono inseriti lì eh, eh, in qualche modo sono congruenti, rafforzano la capacità del programma del trattamento riabilitativo e altre pratiche invece che tendono a, considerare, a non considerare la restorative justice nella riabilitazione, considerarla un, un aspetto sé, come se avesse una capacità autonoma, diciamo, di... Eh, mh, mh, 
eh, risolvere il problema eh, della, della recidiva. Altri poi sostengono che non si deve tanto guardare alla restorative justice dal punto di vista eh, della riduzione della recidiva, quanto piuttosto ai valori che tende ad affermare e alle soluzioni, vedete, che porta a soddisfazione della vittima, alternativa alla carcerazione e soprattutto crescita della comunità. Eh, ci sono naturalmente dei limiti culturali applicativi della restorative justice, diversi autori mettono in evidenza come non sia possibile, eh, come dire, <ride> La restorative justice, detto in parole povere, rispetto a quello che leggete nella slide, significa che non è una giustizia alternativa in senso assoluto, in termini di, soprattutto di pratiche. Ci sarà sempre una giustizia tradizionale dove una giustizia diciamo, di tipo retributivo che sarà ben difficile eliminare sul piano del sentimento umano e anche della cultura, se pensiamo come purtroppo ancora diverse culture, anche democratiche, sopportino l'idea della pena di morte, quindi dobbiamo ancora fare un cammino culturale molto, molto grande in quella direzione. Ehm, quindi io sono per... Eh, vedere la restorative justice nelle diverse forme, nelle diverse forme che prende anche sul piano pratico procedurale come un aspetto del sistema complessivo eh, penale e noi dobbiamo capire ancora molto e credo che nonostante ci siano ricerche importanti in altri contesti però sono altri contesti, altre culture, noi dovremmo sviluppare un campo di ricerca valutativo noi autonomamente perché la cultura nostra, la cultura latina, la cultura italiana è diversa dalla cultura anglosassone o di altri paesi. Quindi dovremmo capire ancora molto di più sul piano della ricerca la capacità intrinseca della restorative justice di ridurre la recidiva. Eh, certamente eh, più che un'alternativa, diciamo, oggi è un'opportunità la restorative justice in molti casi, soprattutto per coloro che hanno bisogno di forme trattamentali eh, e del supporto di, eh, di, di, di professionisti qualificati per eh, poter eh, modificare degli stili di vita, per aff poter affrancarsi dal reato. Quindi <coughs> ritengo che l'accostare la restorative justice nel quadro di misure di correzione e riabilitazione del reo, che hanno mostrato già di essere efficaci, c'è un campo di ricerche importanti sulla riabilitazione, se dentro a quel... A quel a quei, a quei progetti, quei programmi eh, RNR, GML, cioè quelli che, eh, che utilizzano eh, trattamenti basati eh, su, eh, sul rischio, sul, eh, sui bisogni, sull'implicazione sull nel trattamento, quelle che guardano ai bisogni fondamentali, eccetera, noi inserendo la giustizia riparativa che sviluppa in quella direzione che abbiamo detto tutta una serie di elementi che non sono tecnico-giuridici o razionali ma di tipo emotivo, empatico, noi rafforziamo ulteriormente la riduzione della recidiva. Ci sono esempi di ricerche che lo mostrano. Eh, quindi... <coughs> eh, L'idea, questa slide l'ho inserita perché mm, 
è parte integrante di quello che è già stato detto qui, cioè che la giustizia, la restorative justice, è, ha tre gambe, autore, vittima, comunità. E quindi il potere della restorative justice consiste soprattutto nella creazione e nel rafforzamento delle comunità di cura e supporto delle parti in causa, la vittima e l'autore. E, e credo che questo sia un aspetto molto importante perché laddove c'è questo supporto della comunità sembra funzionare meglio e dare risultati migliori. E se andiamo a vedere queste comunità, anche in altri paesi, sono comunità che si preoccupano non esclusivamente della restorative justice, cioè degli autori delle vittime, ma si preoccupa complessivamente di prevenire i comportamenti devianti in un ambito territoriale, mettendo in moto tutte quelle che sono le risorse formali e informali che insistono su quel territorio, laddove esiste, funzionano meglio quelle dove esiste già un buon livello di controllo sociale informale. Queste cose qui, se le andiamo a vedere in Trentino, ci sono. Io sono stato coinvolto in un paio di, di progetti di prevenzione di comunità, adesso sapete ci sono le comunità di valle, e questi progetti a distanza di tempo, uno è già quattro anni, l'altro ne ha due, eh, ma eh, sembrano mo essere molto promettenti. Partono da un problema, ma man mano si va avanti nel coinvolgere tutti gli attori più significativi di quella comunità, ci si accorge che ci si muove in modo sinergico. Ecco, io credo che questo sia un aspetto importante che anche i politici gli amministratori locali dovrebbero tenere in considerazione. Noi oggi credo che c'è un gap applicativo di implementazione, c'è poca mediazione, c'è poca giustizia riparativa, potremmo farne molto di più. C'è poca capacità, secondo me, di ragionare nell'affrontare i conflitti, anche i conflitti scolastici, di prebullismo, di bullismo... Di con delle metodologie della restorative justice, che sono metodologie importanti. E questo lo si potrebbe fare proprio eh, dando credibilità di più agli attori della scuola, agli attori delle comunità, alle associazioni, eccetera, anche nel campo, penso, della giustizia minorile. Potrebbe essere un... Eh, ho fatto questa digressione per arrivare subito anche alla conclusione eh, laddove rimetto vedete, in, in gioco un ragionamento in cui vede la giustizia riparativa all'interno di un sistema penale complessivo dove la, quella retributiva e quella riabilitativa hanno un loro posto storicamente importante e dove la giustizia riabilitativa può però portare ventate di novità, cambiamento di direzione all'interno di entrambe, sia quella retributiva che quella riabilitativa. Io ho guardato molto la riabilitativa perché avevo la fo il focus sull'autore del reato, ma si può anche eh, vedere come ci siano, sono stati anche evidenziati, progetti di mediazione in carcere come stiano funzionando in Inghilterra, ad esempio, progetti di mediazione in carcere fra, fra autore incarcerato e vittima di stupro, disponibile al confronto. Hm? Cosa abbastanza inconcepibile per qualcuno, ma che in realtà invece sembra dare dei risultati. Queste persone scarcerate... Dopo a due anni la recidiva si abbassa di un terzo. 
non è, uno può dire sì, rimane sempre alto, però in realtà cioè, l'abbassamento c'è. Niente, quindi eh, voglio concludere facendo un plauso agli organizzatori per questa iniziativa sul piano culturale, cioè credo che abbiamo bisogno ancora molto noi qui di sviluppare una cultura di sensibilizzazione per un modo nuovo di affrontare i conflitti. La restorative justice, che si è già diffusa eh, in, modo, in modi diversi, più o meno che funzionano, eccetera, in molti altri paesi, e vediamo come la Germania, ci è stato detto poco fa, cioè l'abbia già inserita in termini universali, cioè in tutti i punti della giurisdizione c'è la possibilità, noi siamo ancora molto molto limitati. Ecco, quindi fare iniziative di questo genere è molto utile. Io devo dire che i miei studenti rispondono molto bene, cioè di, davanti a Uh, ricerche anche di gruppo che faccio fare sulla restorative justice tendono a entusiasmarsi cioè a, a capire qualcosa, spero che questo possa avere delle ricadute <coughs> sul piano culturale vorrei finire con due considerazioni di fondo solo in una dimensione democratica dialogica e di pieno rispetto della persona si può dare l'incontro tra il diritto che è la forma dello stare insieme, e l'umano, cioè l'essere, il sentire, il compatire, il condividere. La restorative justice è una sfida al modo tradizionale di intendere la forma dello stare insieme ed è una scommessa su un modo più umano di convivere anche di fronte a danni relazionali che appaiono a prima vista irreparabili. Grazie dell'attenzione. Grazie molto professor Bertelli, l'ora tarda e mi impedisce di fare alcune osservazioni che magari poi faremo a parte, però solo una cosa voglio osservare, la sensibilità che il professore ha osservato tra i suoi studenti di sociologia non è estranea anche ai nostri, per fortuna, perché noi abbiamo un laboratorio applicativo che cura la dottoressa Mattevi con un altro collega, un avvocato di Padova, un avvocato di Rocco, gli studenti fanno la fila per eh, entrare in questo laboratorio a numero chiuso e quelli che vi entrano eh, vi partecipano con molta passione e con molto profitto, a quanto pare. Ora io chiederò al mio amico, mio vecchio amico, proprio perché è un vecchio amico <ride> e perché è il mio predecessore come professore ordinario qui a, a Trento e oggi professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona, Lorenzo Picotti, di condensare il massimo un quarto d'ora per la semplice ragione che altrimenti si sbattono fuori e qui come tu sai sono gente molto seria e eh, non sono minacce così campate in aria qualche riflessione conclusiva sulle tantissime sollecitazioni che sono pervenute oggi pomeriggio cercherò di, di essere veramente breve perché sono proprio solo de degli spunti eh, conclusivi di riflessione come giustamente hai detto eh, non è certo una relazione di sintesi, sarebbe impossibile di fronte alla ricchezza eh, del dibattito e alla competenza soprattutto dei de, de relatori, ben eh, superiore alla mia. No, innanzitutto però ecco, eh, l'occasione di, di, di ringraziare non solo te per l'invito, ma tutti gli amici della Facoltà di Trento, in cui torno veramente sempre molto molto volentieri, eh, rivedendo appunto eh, i compagni di un percorso già lungo e molto proficuo eh, che ho fatto qui eh, alcuni anni fa e che ho fatto fra l'altro proprio eh, impegnandoci, impegnandomi molto anche sul tema del, del giudice di pace, che entrava in vigore appunto nel 2000, insieme con eh, la Regione eh, e la signora Tass dottoressa Tassinari eh, e tanti altri colleghi, e che ha poi appunto portato a estendere l'attenzione anche alla, al profilo della restaurative justice in generale. Ehm, Ecco, diciamo che gli spunti che vorrei sottolineare sono innanzitutto, eh, come dire, quello di stimolo che l'approccio alla restorative justice ci fornisce, anzi direi ci obbliga ad avere su questioni di fondo, 
del sistema penale, cioè non solo del diritto penale, della legge penale, del reato appunto come fattispecie, eh, a cui siamo molto legati noi penalisti, sostanzialisti, nella nostra dogmatica, nella nostra sistematica eh, giuridica, ma appunto del sistema penale come nel suo complesso, come, come norme, ma anche organi, giudici, istituzioni, eh, istituzioni repressive, istituzioni riabilitative, segreganti o socializzanti e, e operatori. E del resto l'interdisciplinarietà appunto si, cioè, di, di, di questa riflessione, di questo stimolo, si riflette anche nella, nella partecipazione no, a, questo, a questo convegno, a questo, a questo incontro di studio, perché appunto abbiamo, abbiamo professori, abbiamo criminologi, penalisti, eh, magistrati, avvocati, eh, giudici di pace, eh, esponenti de, 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 del Ministero, dell'amministrazione, della Regione, eccetera. Quindi è veramente, eh, innanzitutto, ecco, uno stimolo importantissimo, ripeto, a riflettere sul sistema eh, e a confrontarci da diversi punti di vista, da diversi approcci. Eh, e questo penso che sia già emerso proprio oggi e, e direi che va, è un valore insomma, che va sottolineato. Eh, L'altro aspetto, ecco, direi importante, che colgo proprio da, 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 dalla riflessione profonda di Ivo Ersten è proprio di, di un approccio anche filosofico, cioè questo simbolo si estende anche al modo di vedere, io mi sono sottolineato, un modo diverso di vedere il reato per sviluppare una reazione diversa, ecco, quindi non, non è solo come dire, una risposta strumentale eh, di, di deflazione carceraria o di minori costi, o come diceva anche Friedrich Dunkel, non è solo un problema di ridurre la recidiva, ma è anche un, un mettere in discussione la concezione del reato che abbiamo. E fra l'altro ecco, su questo mi sento veramente molto, eh, molto in sintonia, cioè su, vedere il reato appunto come, come conflitto intersoggettivo, fra l'altro avevo cercato anche di, di svilupparlo nella mia analisi dogmatica sul dolo specifico, sul reato dolo specifico, cioè vedere nel reato il conflitto degli interessi, la, la persecuzione di finalità che vanno in contrasto di cui è portatore l'autore nei confronti della vittima, che sia determinata o anche indeterminata, che sia anche una collettività più ampia, la società. No? Quindi questo approccio appunto attento alla vittima, non per questioni diciamo così, umanitarie, ma proprio per esigenza di, di consapevolezza, di chiarezza nel modo di concepire la realtà del reato, del fenomeno eh, che poi viene regolato dal diritto penale. E quindi ecco, situarlo nell'ambiente, eh, collocarlo nelle persone, capirne lo spessore, lo spessore concreto per dare la risposta concreta che è più utile. E in questo senso mi pare che, mh, altro spunto, diciamo che mh, può essere anche questo, sì, forse un momento anche conclusivo su, su questo punto, cioè l'esperienza tedesca, eh, ma non soltanto appunto, di un'estensione della possibilità della restaurative justice al di là delle tipologie giuridiche, delle fattispecie, delle classificazioni legali, eh, dei reati, ma eh, invece con la flessibilità necessaria al caso concreto, per cui ci può essere l'omicidio che può essere portato in mediazione, eh, o come anche abbiamo avuto in Italia, devo dire, anche eh, reati di terrorismo, o meglio, autori di, di reati di terrorismo che hanno avuto percorsi di mediazione con le vittime e, Altre situazioni invece è anche un semplice furto, un semplice scippo che non si presta a un percorso di restaurative justice perché appunto nella realtà del reato come conflitto concreto eh, non c'è quello spazio e non si può imporre, e non si può imporre. Eh, infatti ecco, in questo senso credo che ecco, l'accentuazione eh, di Dunkel, di Frieder sulla eh, mediazione come partecipazione della vittima e del reo che è una partecipazione che deve essere libera, cioè una partecipazione che deve essere basata sul consenso, ci diremmo il consenso informato, una brutta locuzione ma che però rende l'idea, cioè una consapevolezza anche di questo fatto che la, che la stessa direttiva non pone molto, molto il, il, il rilievo sull'obbligo, sul diritto, su, sull'obbligo dello Stato, sul diritto della vittima all'informazione sui servizi di restaurative justice. Eh, che sono appunto un'opportunità. Io penso che su questo siamo abbastanza convergenti anche appunto nelle conclusioni anche di Bertelli che ci ha preceduto, ma anche i colleghi mi pare eh, sottolineavano appunto di vedere, di vedere la, 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 la restaurazione Justice come un'opportunità che va offerta, come appunto una, un percorso, eh, un sentiero alternativo non contrapposto 
ma appunto alternativo come tipo di risposta perché vede, cerca di vedere, di penetrare il reato in una prospettiva diversa da quella eh, puramente giuridica, diciamo puramente legale, non che debba essere estraneo o contrapposto al diritto come in certe appunto, posizioni estreme è stato anche teorizzato, ma perché eh, completa un, un modo di vedere eh, la giustizia appunto, penale come giustizia riparativa. E qui vorrei fare un'altra riflessione, cioè giustizia deve restare giustizia, perché c'è appunto il bisogno di giustizia, è stato giustamente sottolineato, eh, non va certamente eh, passato in secondo piano, eh, il bisogno di giustizia appunto è, 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 come dire, è il bisogno di coesione sociale, di ristabilire una coesione sociale, una sicurezza eh, nei rapporti, no? altrimenti la società si disgrega, quindi no, 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 non deve perdersi l'ottica della giustizia eh, perché diventa giustizia riparativa, perché diventa qualcosa di diverso dal sistema penale vigente, è un qualcosa che completa ma che recupera recuperando in, in, un, eh, in una prospettiva appunto più, io direi più matura, più consapevole eh, l'idea di giustizia che percorre tutta la storia delle nostre società no? eh, passando dalla vendetta, la vendetta individuale della famiglia, del gruppo della tribù, eh, dello Stato eccetera eccetera, cercando di superare questa idea via via eh, nella civiltà appunto come funzione dello Stato come funzione che può arrivare anche a superare l'idea di una giustizia che deve per essere tale solo punitiva appunto, no? questo è un percorso lungo insomma non è che eh, lo scopre la restaurative justice, solo che eh, dimostra appunto come ci possa essere uno sviluppo in questa prospettiva di superamento di una posizione puramente punitiva, di, di pura soddisfazione diciamo, eh, sanzionatoria come momento, come momento di ripristino dell'ordine sociale. Può non essere così, può esserci anche un percorso diverso e il fatto appunto di implementarlo, di eh, realizzarlo, rappresenta eh, come dire, un, un modello che si può affermare, che si può diffondere eh, con grande flessibilità e con grande spazio diciamo, operativo che deve essere garantito. Certamente si contrappone, si contrappone alla politica criminale demagogica, al populismo penale eh, di cui ci diceva, ci diceva Frieder, no? eh, perché la politica criminale demagogica appunto, cerca un consenso facile Pensiamo qua in Italia all'omicidio stradale, secondo me è un emblema insomma, di questo percorso sbagliato di eh, trovare nel diritto, nella, in una previsione legale nuova, confezionata di cui non c'era neanche bisogno probabilmente, in un aumento della pena eh, edittale, una risposta che costa poco a un problema reale, un problema reale che invece eh, deve trovare soluzioni molto più articolate, molto più di sistema, eh, di controlli evidentemente preventivi. Eh, pensiamo che nel 2010 per, per, per la guida di Stato di Ebrezza sono introdotte anzi delle misure eh, alternative, il, 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 il lavoro per la comunità, per dire no, che funzionano anche abbastanza. E poi dopo con l'omicidio stradale invece lo Stato di Ebrezza, quando c'è l'evento, l'evento che poi, come in, ogni, in ogni fatto colposo può dipendere da, da quell'altra percentuale di caso, no? Che, 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 che sempre incombe sul, sulla responsabilità per colpa, ecco che invece si trasforma in una, in una, in una vendetta sociale eh, terribile contro eh, quel soggetto che eh, invece si cercava di portare attraverso un percorso di, 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 di lavoro a servizio della comunità a, a una consapevolezza del, della pericolosità della guida in stato di ebrezza. Faccio solo un esempio della... della come dire, la di schizofrenia insomma, del nostro legislatore italiano purtroppo, purtroppo non è il momento favorevole insomma, per una razionalità di politica criminale, eh, c'è la minaccia del terrorismo, c'è questa facile appunto, estensione poi alla generalizzazione, terrorismo, immigrazione, Islam, uso ideologico del diritto penale sostanzialmente, no? proprio per, per una politica tu cura. Ecco, e quindi noi abbiamo delle esperienze effettivamente in Italia eh, molto, molto frammentate e molto, molto disarticolate di, di, di restorative justice cioè, abbiamo veramente io, oggi ho percepito insomma, questa, eh, così, questa distanza eh, stellare fra quelle che possono essere le prospettive, gli stimoli eh, gli apporti eh, seri di studio di criminologico insomma, la bellissima relazione di Michael Kikring ci ha fatto toccare con mano 
insomma, la concretezza di un, di un progetto di restorative justice applicato e verificato e oggetto di riflessione razionale e di controllo empirico. No? E noi invece che andiamo avanti così in ordine sparso, io mi ero notato anche nella, nella relazione che, che avevamo fatto per, per il volume di... di di, curato da Frieder eh, sulla restaurativa di in Italia, ma sì, abbiamo degli esempi sparsi, cioè abbiamo il giudice di pace in cui ha riconosciuto normativamente nel 2000, ma però poi no, non ha fiato, non ha gambe eh, nel, nelle risorse, nella formazione, nelle strutture che occorre aggiungere ovviamente alle norme di legge, eh, salvo appunto l'eccezione del Trentino Alto Adige, eh, evidentemente. Eh, C'è nella giustizia minorile, ma nasce sulla prassi e non ha una regolamentazione poi ulteriore e, eh, e diciamo stabile, no? perché eh, li, li nasce, li vive veramente, ma è comunque una posizione certamente per i minori reocentrica, diciamo, non è certo attenta a, a, alla vittima, insomma. Eh, poi abbiamo degli interventi così, nell'ordinamento giudiziario cioè abbiamo la possibilità di, di, di incentivarla, ma con una finalità eh, tutto interno ovviamente alla vicenda del detenuto abbiamo quel, quel, quello che diceva quell'istituto nel codice della strada sullo stato di ebrezza abbiamo, abbiamo un 341 bis nell'oltraggio per esempio in cui d'improvviso c'è la possibilità di una, di, una, di una riparazione pecuniaria oppure per i writer no, nei danneggiamenti del 635 cioè tutti interventi disarticolati c'è cioè, anche chi scrive la, la, forse dove funziona veramente anche se non è eh, ovviamente un rapporto personale vittima autore è nell'ambito della responsabilità degli enti, l'articolo 17, le, le misure riparatorie, le funziona benissimo perché non c'è la sospensione condizionale, non c'è la prescrizione per il legge degli enti, allora lì veramente eh, c'è una costrizione a ricorrere alle misure riparatorie. Nel sistema di giustizia nostra abbiamo sospensione condizionale, vuota di contenuti, prescrizione ovviamente che è sempre dietro l'angolo, non si capisce perché ci debba essere una spinta a, a cercare altre strade. No? Quindi in Italia veramente è tutto da costruire. Io credo che mh, soprattutto mh, ecco, mh, nelle prospettive che abbiamo, insomma, certamente siamo d'accordo che è un, una prospettiva complementare, non in conflitto, in contrapposizione con la giustizia ordinaria. Non credo che sia un vero diritto della vittima, cioè nel senso che per esserci un diritto ci dovrebbe essere un, un obbligo e, e l'obbligo non può essere certo in capo al reo, eh, ma neanche lo Stato eh, probabilmente appunto può eh, essere visto come destinatario dell'obbligo è un'opportunità da garantire, non, non, un, non un obbligo e quindi non c'è un diritto in senso stretto probabilmente. L'obbligo è di garantire però delle condizioni precise appunto di informazione, di assistenza, di non, eh, doppia vittimizzazione eccetera eccetera. Eh, ma soprattutto ecco, direi che eh, di fronte a questa eh, restorative justice che ci stimola a una riflessione di fondo sul sistema, ecco, a noi manca proprio il quadro di un sistema eh, da, da, da costruire. Noi abbiamo que questi interventi così occasionali e, e invece di, 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 insomma, dovremmo veramente fare uno sforzo di, di, di maturazione, di civilizzazione, vorrei dire, della giustizia penale che deve confrontarsi con le istanze della restaurazione di giustizia proprio per trovare in, in un modello alternativo, anche parallelo, come dire, un, parametro, un parametro per migliorare essa stessa, ripeto, non solo come insieme di norme, ma come insieme di strutture, come insieme di, di prassi, eh, di interventi, eccetera. E quindi, insomma, cosa resta? Resta un'istanza critica forte che ci lascia questa riflessione eh, di fronte all'insoddisfazione del sistema e l'esigenza, direi, qui concludo davvero, eh, di, di ritrovare un finalismo, cioè di ritrovare quello, quello scopo no, del diritto, uno scopo non solo della pena eh, sì, che ci promette l'articolo 27 della Costituzione rieducativa, ma di un finalismo del sistema eh, che consapevolmente deve essere guidato da principi guida che siano appunto, vorrei dire, compatibili con la restorative justice, che possano dare spazio alla restorative justice, a questa aspirazione di una soluzione diversa del conflitto rispetto a quella puramente punitiva, che valorizzino quelle istanze che ci sono sempre state, insomma, perlomeno dalla nostra scuola positiva in poi, no? di, di prevenzione speciale, di, di prevenzione eh, generale positiva, come è stato ben detto, perché solo con questa consapevolezza e, e, e con un recuperato finalismo si può sperare, eh, una speranza flebile in questo momento, ma si può sperare in un, eh, in un, sistema, in un sistema migliore che risponda al reato. Ecco, quindi lascio questa riflessione e eh, ci sentiamo poi domani mattina.